ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு ஈஸியாக எப்படி பிரேக்ஃபாஸ்ட் இல்லை டின்னர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒன் கப் ரவா எடுத்துக்கிறேன் அரை கப் கோதுமை மாவு அதுக்கப்புறம் ஒரு வெங்காயம் மூணு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் கால் கப் தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் கால் கப் தண்ணியும் சேர்த்து நல்லா அரைச்சிக்கலாம் பார்த்தா மாவு வந்து ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் கட்டியாக இருக்குது இந்த மாதிரி இருந்தால் நம்ம தோசை ஊற்ற வராது அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் இன்னும் ஒரு கால் கப் தண்ணி சேர்த்து மறுபடியும் அரைச்சிக்கிறேன் இப்போ அரைச்சதை நான் ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கிறேன் இப்ப இதுல தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பிஞ்ச் பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி வச்சிருக்க புதினா இலையை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ் அப்படியே வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறமா தோசை ஊற்றலாம் இப்போ கல் வச்சுட்டு கல் நல்லா காஞ்சக்கப்புறமா தோசை ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இந்த தோசை நம்ம மாவு இல்லாத நேரத்தில் ரொம்ப சுலபமாக ஃபைவ் மினிட்ஸில் செஞ்சு முடிச்சிடலாம் இப்போ இந்த தோசைக்கு சட்னி எப்படி செய்யலான்னு வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு பேன் வச்சுட்டு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சக்கப்புறமா அரை ஸ்பூன் சீரகம் அரை ஸ்பூன் கடலை பருப்பு அரை ஸ்பூன் உளுந்த பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ரெண்டு வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஒரே ஒரு தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் பத்து பல்லு பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் உங்களோட காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க காஞ்ச மிளகா சேர்த்துக்கோங்க இங்க நான் நாலு காஞ்ச மிளகா சேர்த்திருக்கேன் இப்ப இதை நல்லா வதக்கிட்டு புளி சேர்த்திருக்க அதே மாதிரி புளியும் வந்து உங்களுக்கு புளிப்பு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க நான் சேர்க்கிற இந்த புளியில வந்து ரொம்ப புளிப்பு இருக்காது அதனால நான் லெமன் சைஸ் சேர்த்திருக்கேன் இது நல்லா வதக்கிக்கலாம் வதக்கிட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வச்சுட்டு நல்லா ஆறுனக்கப்புறமா மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம்
இந்த சட்னியை தாளிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நான் இங்கே வந்து தாளிச்சிருக்கேன் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு போட்டு கருவேப்பில போட்டு தாளிச்சிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் ஹெல்த்தியான ரொம்ப ஈஸியான தோசையும் சட்னியும் நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ்